Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ngày ấy John tẩy giả đến giảng trong hoang địa xứ Judea rằng hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính ông là người mà tiên tri Isaiah đã tuyên báo. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính do ăn mà áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bây giờ, dân thành Jerusalem khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, ông Gioan bảo rằng, hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi, hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham, vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây là cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa cho các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối, còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng sách dày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần vào lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nước trời đã gần, đấng Messia đã sắp đến. Đó là điều Thánh Doan tẩy giả đã hô to trong hoang điện miền Jude. Và đối với ông, đấng Messia thật là một vị thẩm phán đáng sợ. Chính Ngài sẽ tách biệt người lành với kẻ dữ, như người ta phân biệt thóc mẩy với thóc lép. Thóc mẩy thì thu vào kho, thóc lép thì bỏ vào lửa. Ngày đấng Messia đến cũng là ngày Thiên Chúa thịnh nộ. Rìu đã sẵn, cây không sinh quả thì bị chặt đi. Người ta sẽ phải chịu phép rửa trong lửa hồng. Chính vì thế mà Thánh Doan Tẩy Giả khẩn trương mời gọi dân chúng hãy sám hối. Nhưng thực tế cho thấy rằng Chúa Giêsu không phải là đấng Messia kinh khủng như ông nghĩ. Tuy vậy, lời mời gọi sám hối của ông Doan Tẩy Giả vẫn còn nguyên giá trị. Bây giờ chúng ta sám hối không phải vì bị đe dọa và sợ hãi, nhưng vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương nơi Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa vọng là mùa sám hối để đón Chúa đến. Chúa đã đến âm thầm ở Bethlehem cách đây hơn 2000 năm. Và Chúa sẽ đến khải hoàn vào ngày tận thế. Nhưng Chúa vẫn đang đến với chúng ta mỗi ngày qua các bí tích và các biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời của chúng ta. Qua bài phúc âm, Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho chúng ta một cách chuẩn bị tốt nhất để dọn đường cho Chúa đến, đó là ăn năn sám hối. Ai cho chúng ta cũng hiểu ăn năn sám hối là gì? Vì đó là một vấn đề rất là quen, được chúng ta được kêu gọi hàng năm trong mỗi mùa vọng và mùa phục sinh, mỗi mùa vọng và mùa chay. Nhưng thực hiện vấn đề quen chưa chắc đã là quen. Vì thế, để góp phần giúp thực hiện sự ăn năn thám hối một cách chu đáo hơn, tôi xin chia sẻ ba điểm. Thứ nhất, khi ăn năn sám hối, chúng ta thường chú trọng đến việc nhìn vào chính mình. Đó là việc làm đúng. Nhưng nếu quá nhấn bạn đến việc nhìn vào chính mình, thì sự ăn năn sám hối sẽ thiếu sót. Theo tinh thần của Thánh Doan Tài Giả thì trong ăn năn sám hối chúng ta cần nhìn lên Chúa, 
cần gặp gỡ Chúa. Ngài chỉ vào Chúa Giêsu Kitô mà nói, đây chiên thiên Chúa. Với lời đó, Thánh Gioan tẩy giả muốn chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, lấy đức tin gặp gỡ Chúa Giêsu. Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta thấy được sự xấu xa độc hại của tội lỗi, giúp chúng ta biết gớm ghét tội lỗi, giúp chúng ta biết chọn lựa đàn lành. Điểm thứ hai, khi ăn năn sám hối chúng ta thường chú trọng đến những bổn phận đối với Chúa như đi lễ, đọc kinh, tin cậy mến, đó là việc làm đúng. Nhưng nếu chỉ chú trọng đến việc đó thì ăn năn sám hối vẫn còn thiếu sót. Theo tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả thì trong ăn năn sám hối chúng ta cần nghĩ tới những bổn phận đối với gia đình, bạn bè, đồng bào, xã hội, tổ quốc. Cứ xem lại những lời Thánh Gioan Tẩy Giả trả lời từng giới người đến hỏi ý kiến Ngài, chúng ta sẽ thấy Ngài luôn khuyến khích mọi người giữ đức công bằng. Đừng làm hại đồng bào dù là của cải, dù là tính mạng. Dù là thanh danh Dù là thời giờ Hơn nữa hãy đối xử tốt Theo đức công bằng Với mọi người mình có liên hệ Và cuối cùng Là khi ăn năn sám hối Chúng ta thường chú trọng đến Tư tưởng, lời nói, việc làm Và những điều thiếu sót Đó là việc làm đúng Nhưng nếu chỉ chú trọng đến những sự đó Thì việc ăn năn sám hối vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Theo tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả, thì trong ăn năn sám hối, chúng ta còn cần để ý những nguồn, những gốc đã gây nên những tội tư tưởng, tội do lời nói, tội do việc làm và tội do thiếu sót. Một trong những nguồn gốc đó là chính tính hư tật xấu của chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả nói tới những núi đồi cần phải bạt đi, những con đường quăng queo đều phải uốn ngay lại. Như thế, Ngài cố ý nói về tính hư nết xấu. Theo tôi nghĩ, tự nó chưa phải là tội, nhưng nó là đầu mối đưa đến tội lỗi. Tính hư nết xấu chẳng hạn như tính tự cao, tự đại, tính tham lam, tính nhỏ nem tính mê sắc dục đó là những quăng queo đó là những núi đồi chúng ta cần phải sửa lại kính thưa quý ông bà anh chị em hãy dọn đường cho Chúa hội thánh và mỗi kỳ tơ hữu chúng ta là những con đường để Chúa đến với nhân loại và để nhân loại đến với Chúa Ước gì đó là những con đường thẳng và phẳng phiêu Để ai cũng muốn đi và đi tới đích Nếu làm được như vậy Thì mùa Giáng sinh năm nay Chẳng những chúng ta được đón Chúa hạ sinh trong đời mình Mà còn qua những con đường phẳng phiêu Ngay thẳng trong chúng ta Chúa còn có dịp hạ sinh Trong cuộc đời của nhiều người nữa Và như thế Mùa Giáng sinh năm nay mới thực sự là mùa hồng ân cho mỗi cá nhân, cho gia đình chúng ta, cho cộng đoàn chúng ta và cho xã hội chúng ta đang sống.